1109 för enkla. Så börjar vi med A. Där. Multiplicerar vi in AB. Så med A. Så AB. Nej, lika med där. AB multiplicerar med A. A upphöjt till 2. B. Och sen AB multiplicerar med negativ B. Så vi har en negativ A. B upphöjt till 2. Då har vi negativ där. Så A multiplicerar med AB. Så vi har negativ A upphöjt till 2B. Sen negativ A multiplicerar med B upphöjt till 2. Negativ. Så blir det positiv AB upphöjt till 2. Sen förenklar vi det. Ser ni att den här och den där blir 0. Och den och den blir 0. Så hela är 0. Ibland gör de så. B. Vi har 2x ute. Det är positivt så det spelar ingen roll med tecken just nu. Det är samma tecken överallt. Så vi har 2x multiplicerar med x upphöjt till 2. 2x upphöjt till 3. Jag hoppas att ni har lärt er potenslagarna, åtminstone de som är vanligaste i alla fall. Men potenslagarna går ni igenom också i två, kapitel 2. Två. Men just nu eh, hoppas de vanligaste kan ni redan. Så 2x multiplicerar med x, x upphöjt till 2 är 2x upphöjt till 3. Och sen 2x multiplicerar med negativ x är negativ 2x upphöjt till 2. Sen 2x multiplicerar med 1 är 2x. Alltså positivt. Sen vi har positiv x också så det gör ingenting också med tecken. Så vi har positiv 2x upphöjt till 3. x multiplicerar med 2x upphöjt till 2 är 2x upphöjt till 3. Och sen vi har x multiplicerar med negativ x är negativ x upphöjt till 2. Och sen x multiplicerar med negativ 3 är negativ 3x. Förenklar vi. Vi har x upphöjt till 2 där, x upphöjt till 3 där och x upphöjt till 3 där. Och 2 och 2, det blir 4. x upphöjt till 3. Sen vi har den här då. Och den där. Har x upphöjt till 2, så vi har negativ 2 och negativ 1 är negativ 3. x upphöjt till 2. Och sen det sista. Det är 2x och negativ 3 x. Vi har negativ x. Ska vi titta på d. Ac menar det jag. Så vi har 4x multiplicerar med x upphöjt till 2. Det är lika med 4x upphöjt till 3. Sen 4x multiplicerar med negativ 3x är negativ 12x upphöjt till 2. Sen 4x multiplicerar med negativ 6 är negativ 24x. Vi tar den nästa. Oj. Vi har negativ, äh, positiv x upphöjt till 2. Multiplicerar med x upphöjt till 3. Jag ska lägga in här. I samma, samma rad. Eller kolom kanske heter den. Så vi har x upphöjt till 3. Sen x upphöjt till negativ 9. x upphöjt till 2, förlåt. Och det är negativ 9 x upphöjt till 2. Och uh, jag har intro nyligen int uh, nu introducerat vertikal sätt att uh, addera istället då. Och sen vi har negativ 3 och x upphöjt till... Uh, förlåt. Negativ 3x multiplicerar med x upphöjt till 2 är negativ 3x upphöjt till 3. Sen vi har negativ 3x multiplicerar med negativ 2. Så får ni negativ... 6x. Vi kan addera den tillsammans. Så har vi. Oj. Ja. 2x upphöjt till 3. Därför att 4 plus 1 är 5. Och sen centrerar vi 3. Det blir 2x upphöjt till 3. Och sen vi har negativ 12 och negativ 9. Vad blir det då? Negativ 21. 
x of equal 2, sen vi har negativ 24 och negativ 6, vi har 30x. Ja. Det här är, vi kallar, jag kallar den vertikal sätt att räkna. Eh, när det blir för mycket så man kan göra direkt att uh, samla in dem. Eh, tal med eller termer med samma variabler då. Så det blir lättare att se. Ska vi titta på D. Eh. Då vi orange. Nej, inte, det blev inte orange. Men okej, okay, D i alla fall. Oj, va? vad där hänt där? Ja, det blev orange då. D. Så har jag 2x multiplicerar med x. Har vi 2x upp till 2. Sen 2x multiplicerar med y. Vi har negativ 2xy. Sen negativ y multiplicerar med 2x. Vi har negativ 2xy. Så gör jag under där nu. Därför att de är samma variabel. Och sen negativ y. Eh, Negativ i multiplicerar med positiv i. <laughs> Negativ i upphöjt till 2. Varför skriver jag där? Därför att kanske det finns lite till här. Det spelar ingen roll egentligen. Den är kommutativa som vi har sagt. Addition är kommutativa. Okej, okay, det sista. X multiplicerar med x är x upphöjt till 2. Och sen vi har x multiplicerar med 3i är positiv 3xi. Nu kan vi säga uh, vårt svar är addition. Uh, där har vi allt. Så vi har 3x upp till 2. Och sen negativ 4 och positiv 3 blir det negativ xi. Sen vi har bara den sista där i upp till 2. Jag ser lite fel här nu då. Ska vi ta samma far. Negativ 3x, den sista termen här. Den här, sista termen här. Negativ 3x multiplicerar med negativ 2. Det ska vara positiv. Så om jag suddar bort den. Det här är inte 30. Ah, det behövde jag inte sudda bort den. Det här blir negativ 18x.